أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنجى الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم পবিত্র আল কোরআনে সুরাল কদর এর সাথে হচ্ছে আমি নাজিল করেছি কদরের রাতে রাত কি কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশি উত্তম ফেরেশতারা ও রূহ এই রাতে তাদের রবের অনুমতি ক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাজিল হয় কদরের উদয় পর্যন্ত সম্মানিত ফেসবুকের আমার বন্ধু এবং ছোট ভাই বোন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আমি আজকে এই বিশ্রাম জানের শেষ মুহূর্তে তথা একুশ রমজানের পূর্ব মুহূর্তে ইফতারের সংলগ্নে এসে পবিত্র সুরাল কদর পাঁচটি আয়াত তেলাবাদ করেছি এবং এর অর্থ আমি অনুবাদ করেছি আসলে আজকে ইফতারাই পূর্ব মুহূর্তে আসার মূল কারণটাই হচ্ছে যে ইনশাল আজকে রাত থেকে আমরা হয়তো যদি আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে আমরা একুশ রোজা একুশ রোজার তার আবি পড়ব এবং আগামীকালকে আমরা একুশ রোজা রাখব সে চিন্তা থেকেই আল্লাহ রাসুলের একটি হাদিস হচ্ছে বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাও আয়াতান অর্থাৎ তুমি যদি একটি আয়াত যদি জেনে থাকো তাহলে তুমি আয়াতটি অপরের কাছে পৌঁছে দাও আমি সুরাটি ফলার সময় আমার কাছে চিন্তা হলো যে আসলে কদরের সুরার যে মর্থ অর্থাৎ অর্থগুলো বুঝটা আমি আমার সাথে যারা আছে তাদের কাছে আসলে পৌঁছে দেওয়ার সে প্রয়োজনের তাগিদেই আমি আজকে লাইভে এসেছি আমাদের বাংলাদেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে একটা বিষয় হচ্ছে যে কদর রাত্রি মানি আমরা শুধু চিন্তা করি যেটা হচ্ছে সাতাশে এবং সেই রাত্রিতে আমরা সারা রাত রাত্রি জাগরণ করি এবং আল্লাহকে শূন্যে আল্লাহর করি যাতে আল্লাহ আমাদের সকল গুণা ক্ষমা করে দেন আসলে এই যে একটা ভুল ধারণা ভুল ধারণাটা থেকে আমি মানে সবাইকে বোঝানোর জন্যে অথবা ভুল ধারণা থেকে মুক্তি করে দেওয়ার জন্যে আসলে আমি কথাগুলো বলার জন্যে আজকে লাইভে এসেছি আমি যেহেতু তথাগত আমার কথায় আমি যতটুকু নিজের বুঝেছি ততটুকুই আমি সবার সাথে শেয়ার করার জন্য মূলত এসেছি যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন তারা অবশ্যই কথাগুলো যাচাই করে এই বাদ চেষ্টা করবেন আমরা নিশ্চয় সবাই অবগত আছি যে ইতোমধ্যে আমাদের কাছ থেকে বিশটি রমজান আজকে বিদায় নিচ্ছে বাকি দশটি অথবা নয়টি রমজান আমাদের সামনে আছে আমাদের উচিত হচ্ছে বাকি নয়টি এবং দশটি রমজান আমরা পারবো সেই সুযোগটাকে কাজে লাগানো এবং রমজান মাসের মধ্যে যে ত্রিশটি রমজান সর্বশেষ যে দশটি রোজা রয়েছে যে সম রয়েছে সেগুলোই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলু ইসলাম সর্বশেষ এই দশটি রমজান কিন্তু তিনি এতে কাফে কাটাতেন এবং এর গুরুত্বের আলোকে কিন্তু তিনি এতে কাফ করতেন এবং সবচেয়ে বেশি আমলও কিন্তু তিনি শেষ দশ রমজানে বেশি করতেন আল্লাহ তালা সুরা বাকার আর একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন শাহরুর মাদানুল্লাজি অঞ্জিলা ফেহিল কোরআন হুদাল্লিন্নাস অবাইনাত মিনুল হুদা আল ফুরকান অর্থাৎ এ রমজান মাসেই আল্লাহ তালা ফজ কোরআন নাজিল করেছেন রয়েছে সুস্পেষ্ট পার্থক্য দেখো আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে সুরা এই যে বাকার আর একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলেছেন যে করেছেন তিনি কিন্তু সেই সুরাতে অথবা অর্থাৎ সে আয়াতে কিন্তু কোন রাত্রিতে রমজান মাস পুরো রমজান মাস কিন্তু তোরা তিনি কোরআন নাজিল করেননি যেহেতু আমরা জানি যে তেইশ বছর রাসুল সাল্লা ইসলামের দীর্ঘ জীবনে তিনি কোরআন নাজিল করেছেন তাহলে তেইশ বছর যদি নাজিল করে থাকেন মাসের নাম 
রমজান মাস থেকে কোরআনটা নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে তিনি সূরা কদরের মধ্যে এসে তিনি সত্যিকার অর্থে মানে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে আসলে তিনি কবে এই কোরআন নাজিল করেছেন আমরা জানি রমজানের মাহত্ব অথবা রমজান সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে আসছেন মূলত এর কোরআন নাজিল হওয়ার কারণেই রমজানটা আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস আল্লাহ আমাদেরকে শেষ হিসাবে তিনি এটা দিয়েছেন তাহলে সেই জায়গা থেকে তিনি এই কোরআন সুরা কদরের মধ্যে তিনি বলেছেন যে ইন্ন আনজাল্লাহ হফে ইলাইলাতুল কদর অর্থাৎ আমি এটা নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে তাহলে এটা বলতে তিনি সরাসরি কোরআনকে বুঝাচ্ছেন যে এটা নাজিল করেছেন কারণ সর্বশেষ নবী আমাদের রাসুল্লাহ ফারকুন সাল্লাহ ইসলামের উপর দীর্ঘ তেইশ বছরের নবুয়াতে জীবনে প্রয়োজনটুকুই তিনি নাজিল করেছেন এখানে মূল যে শব্দটা সেটা হচ্ছে যান যান না হো অর্থাৎ আমি একে নাজিল করেছি আর নাজিল করেছি বলতে তিনি এখানে কোরআনটাকে বুঝিয়েছেন যে কোরআনটাকে তিনি নাজিল করেছেন এর পরবর্তী আয়তে তিনি যে প্রশ্নটা করেছেন ও মা আদ্রা কামা লাইলাতুল কদর তোমরা কি জানো লাইলাতুল কদর বলতে কী বোঝাই আরবি পরিভাষায় লাইলাতুল কদর কিন্তু আমরা বাংলাদেশে অথবা ভারতীয় উপমহাদেশে এটাকে আমরা সবে কদর হিসাবে আখ্যায়িত করি এবং এই লাইলাতুল কদর সম্পর্কে তিনি আরও একটি সুরা দোকানের দুই নম্বর আয়তে তিনি বলছেন ইন্ন আনজাল্লাহ হফি লাইলাতুল মোবারাকাত অর্থাৎ তিনি নাজিল করেছেন অর্থাৎ কোরআনটাকে নাজিল করেছেন একটি মোবারকময় ভরকতময় একটি রাত্রে তিনি নাজিল করেছেন তাহলে আমরা এই দুটি আয়াত থেকে বুঝতে পারি যে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে এটা নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই জন্য বলছেন যে লাইলাতুল কদর এই কদরের রাত্রিতেই এটা আমাদেরকে অন্বেষণ করার জন্য আল্লাহ সান্নিধ্য লাভ পাওয়ার জন্য এই যে আঞ্জাল না হোম তিনি এই যে নাজিল করেছেন কদরের রাত্রিতে কোরআন তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে কদরের রাত্রিটাই মূলত অন্বেষণ করতে হবে যে আসলে কদরের রাত্রি কোথায় এই কদরের রাত্রি সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে যে আসলে কদরের রাত্রি কখন আমরা আসলে কোন রাত্রিতে ইবাদত করব আমি আসলে যে প্রয়োজনের আলোকে আসছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছ থেকে যে রমজান মাস আমরা দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করে আবার রমজানের অপেক্ষা করে রমজান মাসটাকে আমাদের কাছে আসে তাহলে যেন এই কদরের রাত্রি আমাদের কাছ থেকে যাতে ছুটে না যায় আমরা যাতে প্রত্যেকে আমল করে কদরের রাত্রিটাকে বরকতম রাত হিসেবে কাজে লাগাতে পারি এবং আমাদের যে রমজানের যে মাহাত্ম আমাদের গুণা রমজান শব্দের অর্থ যে বশ্যীভূত করে দেয়া ছাই করে দেয়া আমাদের গুণে এগুলো যাতে আমরা ক্ষমা করে নিতে পারি সেই জন্য মূলত আসছি এ কদরের রাত্রি কবে সেই হিসাবে সেই সম্পর্কে হজরত আবু রায় রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত একটা হাদিস রয়েছেন তিনি বলেছেন রাসুল সাল্লাহ আল ইসলাম বলেন যে কদরের রাত্রি হচ্ছে সাতাশ বা উনত্রিশের রাত যেটা আবু দাউদ শরীফে তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হরায় রদি আল্লাহ তালা সর্ব সর্বাপেক্ষা সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি তিনি তিনি বলেছেন যে আবু দাউদ শরীফের হাদিস এই বর্ণনাটা এসেছেন যে সাতাইশ অথবা উনত্রিশের রাত্রিতে এসেছেন এবং হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালার আরও একটি রেওয়াতে এসেছে আরও একটি বর্ণনা এসেছেন যে সেটি হচ্ছে রমজানের শেষ রাত রমজানের শেষ রাত মানে হচ্ছে কিন্তু রমজানের উনত্রিশ যে রমজান এই রমজানের শেষ রাতে এটা মোসনাদে আহমদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে রমজানের শেষ রাত্রিতে হচ্ছে লালিয়াতুল কদর হজরত আবু ওবাদা ইবনে সামেদ রাজি আল্লাহ তালা থেকে আরেকটি হাদিস এসেছে তিনি বলেছেন রাসু সাল্লাহ আল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে রমজানের শেষ দশ রাতের বেজর রাতগুলো তেইশ পঁচিশ সাতাইশ এবং শেষ রাতের মধ্যে রয়েছে কদরের রাত এটাও কিন্তু মোসনাদে আহমদ থেকে বর্ণনা আমি প্রথমেই বলছি যে আসলে সবে কদ লাইলাতুল কদর কবে সেটা নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যেহেতু রাসু সাল্লাহ আল্লাহ ইসলাম স্পষ্ট করে কখনোই বলেননি যে সাতাইশ অথবা উনত্রিশের রাতে কী বলছে কদরের রাত সেই জন্য এটা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিসটা হচ্ছে যে আমরা বোখারি শরীফ যেহেতু সিহা সিত্তা বলি আমরা বোখারি মুসলিম আবু দাউদ ইবনে মাজা থেকে শুরু করে তিরমিজি নাসাই শরীফকে সিহা সিত্তা বলি মানে হাদিসের বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ সে এলাকা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত একটা হাদিস আমি উল্লেখ করতেছি তিনি মানে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন তাকে খোঁজ রমজানের শেষ দশ রাতের মধ্যে যখন মাস শেষ হতে আর নয় দিন বাকি থাকে অথবা সাত দিন অথবা পাঁচ দিন বাকি থাকে এটা হচ্ছে বুখারি শরীফ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এবং এই বুখারি শরীফ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা সর্বশেষ সাত দিন রাসুল ইসলাম বলেছেন যে সর্বশেষ নয় দিন সাত দিন অথবা পাঁচ দিন অথবা তিন দিন বলে বলেনি আর পাঁচ দিন পর্যন্ত তিনি বলে চুপ হয়ে গেছেন অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে রাসুল ইসলাম বিজুর রাত্রিগুলা রমজানের শেষ দশকের যে বিজুর রাত্রি এই বিজুর রাত্রিগুলার মধ্যেই তিনি সবে কদরকে খোঁজার জন্য বলেছেন তাহলে সবে কদর বলতে বিজোর বলতে তিনি এভাবে বুঝিয়েছেন যে নয় দিন সাত দিন পাঁচ দিন অর্থাৎ বিজোরের যে রাত
এটা অন্বেষণ করার জন্য বলেছেন এবং অধিকাংশ আলেম এর অর্থ করেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বেজোর রাতের কথা বলতে চেয়েছেন এভাবে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করে এরপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে একটি হাদিস আসছে সেটাও বুখারী মুসলিম তিরমিজি শরীফ থেকে শুরু করে প্রায় সকলগুলো বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন কদরের রাতকে রমজানের শেষ দশ রাতের বেজোর রাতগুলোর মধ্যে তালাশ করো এখানে কিন্তু হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তালা যেহেতু রাসুল ইসলামের বিবি ছিলেন তার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য একটা হাদিসটাই কিন্তু আমরা নিশ্চয় চাইলে এটা আমরা এবং তিনি আরও একটি হাদিস বলেছেন যে হজরত আয়েশা রাদিল্লাহ আব্লু নুমর রাদিল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলু ইসলাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমজানের অর্থাৎ তিনি এতে কাপ করার মূল যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে যে সবে কদরকে তালাশ করা অথবা মানুষদেরকে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া যে শেষ দশ রাত্রিতে রয়েছে আমাদের জন্য মূলত লাইলাতুল কদর হচ্ছে যে আমরা আসলে একটি হাদিসকে কেন্দ্র করে অথবা আল্লাহতলার হাদিসকে কেন্দ্র করে অথবা অনুসরণ করে আমরা শুধু সাতাশ রাত্রি থেকেই আমরা লাইলাতুল কদর হিসাবে বেছে নিয়েছি যেটা আমরা অনেক কল্যাণ কন্যা আমরা আজকে যেহেতু বিশ রমজান শেষ তাহলে আমাদের আজকে সূর্যাস্ত যে তার বি মাসের হিসাব হচ্ছে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে এরপর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত হিসাব করা হয় তার মানে হচ্ছে যে আজকে ইফতারে পূর্ব পরবর্তী মুহূর্ত থেকে মূলত আমরা যদি বেজোর রাত্রিগুলোতে যদি সবে কদের থেকেই শুরু হবে সুতরাং আমি আমার যারা এই লাইভ ভিডিও দেখতেছেন অথবা দেখবেন সবার উদ্দেশ্যেই বলতেছি যে আমরা আজকে থেকেই এই যে লাইলাতুল কদর তালাশ করার জন্য করা উচিত আমাদের আর এই যে রমজান মাস আলিবন ওমর রাজি আল্লাহ আনহ কল কল রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম বুনিয়ার ইসলাম আল্লাহ খনসিন শাহাদাহ ও আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল ওয়াইকায়মাদান মোতফা কুনার বুখারি এবং মুসলিম শরীফের একটি হাদিস তিনি বলেছেন যে রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে ইসলামের ভিত্তি ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে মূলত ফার্স্ট এক যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলেনে সেটা সাক্ষী দেয়া রাসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম আল্লাহ নবী এবং রাসুল এটা সাক্ষী দেয়া তিন নাম্বার হচ্ছে কায়ামাত সালাত নামাজটাকে কায়েম করার জন্য বলা হয়নি নামাজ বলছে কায়েম করার জন্য ওয়াইতাই জাকাত এবং জাকাত আদায় করা হচ্ছে এবার হচ্ছে ওয়ালা হাজি হজ করা সৌম রমাদান এবং রমজান মাসের যে রমাজান রোজাগুলা রোজাগুলাকে পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি যে বিষয়টা মূলত আমি এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে এর সেলাই রাত্রিগুলোতেই আমরা অবশ্যই তালাশ করতে হবে এবং এই আমরা বিভিন্ন রেওয়ায়তের মাধ্যমে কিন্তু এটাকে আখ্যায়িত করা হয় সুরা দুখানের চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এই রাত্রির কথা আবার এইভাবে বর্ণনা করেছেন ফি হ্যা ইউফ্রাকু কুল্ল অমরিন হাকিম অর্থাৎ মানে এই রাত্রিতে সেই রাত্রি সেই রাত্রি বলতে এখানে লাইলাতুল কদরের কথা বলা হচ্ছে যে এই রাত্রিতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনু অর্থাৎ আমাদের যে ভাগ্য অথবা আমাদের ভাগ্য বলি আমাদের তাকদির বলি সিদ্ধান্ত ফেরেস্তাদের মাধ্যমে যেগুলো উপস্থাপন করা হয় অথবা সিদ্ধান্তগুলো আল্লাহ তালা এই লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে কি করা হয় উপস্থাপন করা অনুমতি অনুমোদিত করা হয় তাহলে এই যে অনুমোদিত করা হয় এটাও কিন্তু এই লাইলাতুল কদরের রাত্রিতেই সুতরাং আমরা এই একটি রাতকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র সাতাশ অথবা উনত্রিশ রাত্রি লাইলাতুল কদর এ আশায় না থেকে আমাদের উচিত হচ্ছে মাসের শেষ দশের প্রত্যেকটি বেজোর রাত্রিতে আমরা লাইলাতুল কদরকে তালাশ করা এটাই হচ্ছে আমাদের মুসলমান হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে এই কাজটা করা তাহলেই আমরা লাইলাতুল কদর আমাদের কাছ থেকে কোনো কারণে মিস বা ছুটে যাবে না সেটা যদি আমরা যদি বিশ্বাস করি তবে শুধু একটি রাত যেহেতু সাতাশ রম এই যে সাতাশ রমজানকে উদ্দেশ্য করে যদি অথবা উপলক্ষ্য করে শুধু আমরা যদি একটি রাত্রে যদি ইবাদত করি তাহলে কিন্তু যে কোনো আল্লাহ না করুক হয়তো লাইলাতুল কদর আমাদের কাছ থেকে ছুটে যেতে পারে এবং লাইলাতুল আবার আগামী একটি বছর আমরা আমরা যদি বেঁচে যদি থাকি তাহলে হয়তো সেটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এই বর্তমান যে এখন সবাই কিন্তু বলতে গেলে এক ধরনের বন্দিময় জীবন অবস্থা অথবা জীবন কাটাচ্ছি আমরা আর সুতরাং আমাদের জন্য অনেক বেশি সুযোগ রয়েছে লাইলাতুল আমি সকলকে অনুরোধ করব লাইলাতুল কদরকে অনেক বেশি 
কাজে লাগানোর জন্য আমরা এখন থেকে সেই মাহফিল আগামী দশ তারপর থেকে শুরু করে ঈদুল ফিতর পর্যন্ত দশ দিন আমরা কীভাবে কাটাবো সেই রকম একটা কল কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য কদর রাত্রিতে একটি দোয়া আল্লাহ রসুল ইসলাম তিনি মিজি শরীফে আসছেন সবচেয়ে বেশি বেশি করে দোয়াটি করতেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ আহম আইন্না কাউফন তহিবুল আফু আফা আফু আন্নি বলছেন যে হে আল্লাহ নিঃসন্দেহে হচ্ছে তুমি ক্ষমাশীল করো কাজে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দেবে আল্লাহ রসুল ইসলাম এই দোয়াটা অনেক বেশি বেশি করতেন কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে রমজানের শেষ দশ দিন হচ্ছে আমাদের যা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য দিনগুলা তাহলে এই দশ দিন আমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে ক্ষমা চাওয়ারও সেই সুযোগ আমাদের আছে আমরা সেই সুযোগ আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু তৈরি করতে পারি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ভিতরে অনেকটা এই বিষয় এমন প্রচলিত আছে যে আমরা সব কিন্তু প্রথম যেহেতু আমরা মুসলমান রমজান যখন শুরু হয় তখন আমাদের আমল আখলাক থেকে শুরু করে সকল কিছুই কিন্তু আমাদের বেড়ে যায় তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে যখনই আমরা রমজানের শেষের দিকে যখন আসি তখন কিন্তু আমাদের এই আমল আখলাকটাকে অনেকটাই কমতে থাকে আমরা দেখেছি ছোটোবেলা থেকে আমরা যেটা সবসময় গ্রামে দেখে আসতাম যে রমজান শুরু হলে আমরা কোরআনকে খতম করার জন্য একটা প্রতিযোগিতায় সবসময় লিপ্ত হতাম কিন্তু যখনই বাড়তে থাকে রমজান ঘনাতে থাকে অর্থাৎ ঈদ যত আসতে থাকে ঈদের আনন্দে কিন্তু আমরা আমাদের আমলটুকু কমিয়ে দিতাম এবং কোরআনটুকু খতম করাও কিন্তু আমরা কি করতাম কমিয়ে দিতাম তাহলে এই যে কোরআন খতম করা কমিয়ে দিতাম আমাদের কিন্তু বেশি বেশি করে রমজানে বিশেষ করে শেষ দশ দিনে কিন্তু কোরআন বেশি করে তালাবাদ করা আমাদের জন্য প্রয়োজন ইনশাল্লাহ আমি কালকে বা অথবা আগামীকাল অথবা পরশু দিনের মধ্যে আমি কোরআন তেলাবাতের ফজিলত নিয়ে কথা বলার জন্য আসব আল্লাহ আমাকে তো পর্যন্ত হায়ার দান করুক কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা সেই অনুযায়ী কিন্তু এবং আমাদের ভিতরে প্রচলিত হচ্ছে যে রমজানের সাতাশ তারিখের মধ্যে আমাদেরকে কোরআন খতম দিতে হবে কোরআন খতম দিয়ে সেদিনে আমরা কিন্তু মনে আজাদ করে ফেলি আল্লাহর কাছে যে আমি কোরআন যতটুকু পড়ছি আল্লাহ তাতে যাতে কব সকল ভুল ত্রুটি যাতে ক্ষমা করে দেয় এই যে একটা ভুল ধারণা এটা আসলে আমি জি এই যে আমরা সাতাশে রমজানের সময় আমরা মনে আজাদ করে ফেলি এবং পরবর্তী যে তিনটি রমজান থাকে তখন কিন্তু আমরা আসলে কোরআন বা আমল অথবা কোনো কিছু কিন্তু আমাদের বেশি একটা গুরুত্ব আসে না আমার স্বল্প জ্ঞান থেকে আমি বলতে পারি এটা যে যতটুকু আমি পড়াশোনা করেছি আমার কাছে মনে হয় যে এমন কোনো নিয়ম কিন্তু ইসলামের মধ্যে ধরা বাঁধা নেই যে সাতাশ রমজানের মধ্যে কোরআন শরীফ আমাকে খতম দিতে হবে আসলে কোরআন খতম করতে হবে সেটা কিন্তু আমাদের মূল বিষয় না মূল বিষয় হচ্ছে যে আমাদের কোরআনটাকে বুঝে আমাদেরকে পড়তে হবে ওরা তিলুল কোরআন তার তিল অর্থাৎ তার তিলের সাথে কোরআন পড়তে হবে এবং কোরআনটা যেহেতু আরবি ভাষায় না দিল হয়েছে আমরা যারা বাঙালি মুসলিম তা আমরা কিন্তু আসলে বাংলা ভাষা বুঝি না এই জন্য আমাদের প্রয়োজনে হচ্ছে অর্থ সহ কোরআনটাকে তেলাওয়াত করে যতটুকু নিজে বুঝব ততটুকু নিজের জীবন আমল করা এটাই হচ্ছে রমজানের ফজিলত হচ্ছে মূলত এই জায়গাতেই আমরা শুধুমাত্র সাতাশ রমজানকে কেন্দ্র করে যাতে আমাদের আমল যাতে কোনো অংশে আমরা কমিয়ে না দিই বরঞ্চ আমরা আরও বাড়িয়ে দিব যে রমজান আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে আমরা হয়তো আগামী রমজান পাবো সুতরাং যদি বাঁচিয়ে যদি না রাখে তাহলে এটাই আমাদের শেষ রমজান এই আলোকে আমাদের আরও আমল থেকে শুরু করে কোরআন হাদিস আরও বেশি করে অধ্যয়ন করা আমাদের প্রয়োজন সবে কদরের রাতে সম্পর্কে বুখারি মুসলিম শরীফ হজরত আবহরা রাজিয়াল্লাহ তালা থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণনা হচ্ছেন যে তিনি বলেছেন যে যে ব্যক্তি কদরের রাতে ইমানের সাথে এবং আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্য গুণা মাফ করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের যে কদরের রাত্রিতে যে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্য যদি দাঁড়াবে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে সেই গুণা কি করে দিবেন আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন এটাই হচ্ছে যে আমাদের আজকের যে কদরের যে সুরে আমি সুরে করি আমি শুধু কথাগুলো বলতে চেয়েছি যে আমাদের একুশ থেকে একুশ তেইশ পঁচিশ এবং সাতাশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ কদরের রাত্রি এই পাঁচ দিনের যে কোনো রাত্রিতে রমজান কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ এবং এই পাঁচ দিনে আমরা যদি ইবাদত করি তাহলে আমাদের লাইলাতুল কদরকে আমরা তালাশ করব এবং সেটা আমরা অবশ্যই খুঁজে পাবো এবং এই খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আমলের মধ্য দিয়ে তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের জীবনের সমস্ত গুণে আমরা ক্ষমা করে দিতে পারব এবং সবচেয়ে বড় জরুরি যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখন বর্তমান তারা আজকে গৃহবন্দী হয়ে আছে তার মূল কারণ যে করোনা নামক যে ভাইরাস এই করোনা নামক ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ারও একটি অন্যতম উপায় হিসেবে আমরা কিন্তু এই লাইলাতুল কদর রাত্রিটাকে গ্রহণ করতে পারি কারণ আল্লাহ তালার ওয়াদা হচ্ছে যে আমরা যতই আল্লাহর কাছে চাইব যত বেশি আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহ ঠিক তত বেশি
নাসরাদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত একটা হাদিস আমি বলতেছি তিনি বলেছেন যে রাসুল ইসলামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন মানে কিন্তু এটাকে হাদিসে কুৎসি বলা হয় যে হাদিসে আল্লাহ বলেছেন কথাটা উল্লেখ থাকে সেটা কিন্তু হাদিসে কুৎসি বলছেন হে আদম সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রত্যাশা করবে তুমি যাই প্রকাশ হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করব আর আমি কোনো কিছুর ফরোয়া করি না হে আদম সন্তান তোমার গুণায় যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব আবার বলেছেন যে হে আদম সন্তান যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুণাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে আখিরাতে সাক্ষাৎ করো তাহলে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব যে আকাশ পরিমাণ যদি গুণাহ যদি নিয়ে আল্লাহর কাছে যদি আমি যাই তাহলে আল্লাহ তালা সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে কি করবেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন অর্থাৎ আমার যতটুকু গিরোয় শুধুমাত্র একটি গুণার কথা তিনি বলেছেন যে যদি শিরক না করে শিরকের গুণ আল্লাহ কখনো বরদাস্ত করবেন না তাহলে শিরক ছাড়া যত ধরনের গুণা আছে সকল ধরনের গুণা কিন্তু কি করবেন আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তাহলে এই যে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ যে রহমান ফার আমরা যে নামি আল্লাহ সিফাতি নিরানব্বই যে নাম জানি তাহলে এই নামগুলার যে আল্লাহ তার কিন্তু অনুবাচক যে নামগুলা এগুলো হচ্ছে কেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন তার ভিতরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বিদায় কিন্তু তিনি এই নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম তিনি প্রকাশ করেছেন তাহলে আমরা কিন্তু যত গুণাই করে থাকি একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা যত আমাদের উপর যত আজাবে আসুক যত কিছুই আসুক এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতিফলনই আমাদের নিজেদের কর্মের কারণে কিন্তু আমরা আজকে এই আজাবের সম্মুখীন হচ্ছি তাহলে এই আজাব থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে কী করতে হবে সবচেয়ে বেশি করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলছিলেন আর একটা ফাজকুরু নি আজকুরু কু মশকুরু লি ওয়ালা তাকফুরু ওয়ালা তাকুল উলি মাইকতাল এখানে বলছেন যে দেখো তোমরা তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো নামাজ এবং সবরের মাধ্যমে এবং বলছেন যে ওয়ালা নাবলু আন্নাকুম বিশ্বাই মিনাল হফি আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয় দিয়ে কিছু ক্ষুধা দিয়ে কিছু ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং বলছেন যে যারা এই ক্ষতির মধ্যে যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদেরকে কি করতে বলছেন অবাশ্বরী সবেরিন তাদেরকে বলছেন যে ধৈর্য ধারণ যারা করছে তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বলছেন তাহলে আমরা এই যে বিপদে আছি আমাদের মূল কাজটাই হচ্ছে এখন যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া কিসের মাধ্যমে একটা হচ্ছে ধৈর্য আর একটা হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এই নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা সবচেয়ে সেরা যে উত্তম সময়টা রমজান মাস এবং রমজান মাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাত যেটা সেটা হচ্ছে লাইলাতুল কাদার তাহলে সম্মানিত ফেসবুকের সকল বন্ধুদেরকে